फ्रेंड्स टुडे विल डिस्कस अबाउट सोनो एनाटोमी ऑफ गॉल बर्डर लेटस गो टू द स्लाइड एज यू हैव ऑलरेडी नोन गॉल बर्डर प्रेजेंट इन राइट अपर क्वाड्रांट लाइक ओवरी इट्स पोजिशन इट इज नॉट फिक्स्ड इट्स पोजिशन चेंजेस फ्रॉम मिड लाइन टू मिड एक्जिलाई लाइन दैट्स वाई ड्यूरिंग स्कैनिंग ऑफ गॉल बर्डर यू शुड स्कैन एंटायर राइट अपर क्वाड्रांट फॉर सोनो एग्जामिनेशन ऑफ गॉल बर्डर रिमेम्बर लाइक ओवरी इट्स पोजिशन इट इज नॉट फिक्स्ड इट्स पोजिशन एक्सटेंस फ्रॉम मिड लाइन टू मिड एक्जिलाई लाइन ड्यूरिंग स्कैनिंग of gall bladder you should scan entire right upper quadrant of abdomen this slide shows how gall bladder is related gall bladder is present just posterior to liver and right of the portal vein and anterior to duodenum remember again i am telling gall bladder is present just posterior to liver that is gall bladder present just beneath the liver Where liver acts as a hoyer liver arc says a equestrian window window in the other word when i will see the image on the screen i will first see the liver then i will see the gall bladder remember gall bladder is present anterior to duodenum that means first i will see the gall bladder then i will see the duodenum both duodenum and the gall bladder are a hollow viscous organ so when i will cut it in transverse section i will be in confused between these two organ i will be confused whether it is a gall bladder or it is a duodenum so how can i differentiate between gall bladder and duodenum remember right portal vein will lead to gall bladder neck but there is no relation between right portal vein and duodenum again i am telling right portal vein will lead to gall bladder neck but there is no association between right portal vein and duodenum gall bladder having variable location not a fixed location like ovary located anywhere in right upper quadrant of abdomen its position changes from mid line to mid axillary line it is always right of the falciform ligament it is usually right of the portal vein remember it is having variable location this slide shows normal anatomy of biliary tree as you have already known gall bladder having three parts fundus body and neck fundus is a dependent part of gall bladder as for gravity wise neck of the gall bladder lead to cystic duct cystic duct joins with common hepatic duct to form common bile duct common bile duct joins to pancreatic duct to to drain at sphincter of body if calculus present in any part of the biliary tree there occurs proximal biliary dilatation and distal normal or distal narrowing let us do with an example if calculus present in the sphincter of body there will be dilatation of the both biliary tree and pancreatic duct if calculus present in the main pancreatic duct biliary tree will be normal and there will be dilatation of the pancreatic duct if calculus present in the cbd or common bile duct there will be dilatation of the common hepatic duct cystic duct and intrahepatic biliary radicals at last i am telling calculus present in any part of the biliary tree there occurs proximal biliary dilatation and distal normal or distal narrowing gall bladder having three parts fundus body and neck fundus is a dependent part of gall bladder neck of the gall bladder lead to cystic duct cystic duct again lead to common bile duct gall bladder present just beneath the liver gall bladder present just posterior to liver where liver acts as a acoustic window in the other word when i will see the image on the screen i will first see the liver then i will see the gall bladder 
रिमेम्बर अगेन आई एम टेलिंग गर्ल बॉर्डर पेज इन जस्ट पोस्टियर टू लिवर एंड बीनेथ द लिवर दिस स्लाइड शोइंग नर्माल बीनेली एनाटोमी हुए आर गर्ल बॉर्डर ड्रेन टू सिस्टिक डग सिस्टिक डग एगेन ड्रेन टू कॉमन बाइल डग कॉमन बाइल डग आफ्टर जर्निंग उथ मेन पैंड कैरी डग ड्रेन टू स्पिंगटर ऑफ बॉडी दिस स्लाइड शोइंग नर्माल अल्ट्रासाउंड इमेज ऑफ गर्ल बॉर्डर हुए आर गर्ल बॉर्डर इज प्योरली जेट ब्लैक इन कलर एन इकोइक एंड प्योरली जेट ब्लैक इन कलर एज क्लियर फ्लूड और क्लियर बाइल इन साइड गर्ल बॉर्डर हैविंग पोस्टीरियर एनहेंसमेंट गर्ल बॉर्डर सराउंडेड ब्लैक होमोजिनस लिवर टिश्यू दिज आर द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स ऑफ गर्ल बॉर्डर नाउ डिस्कस अबाउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन राइट पोर्टल वेन गर्ल बॉर्डर एंड मेन पोर्टल वेन रिमेम्बर दिस थ्री स्ट्रक्चर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर दैट इज दे आर मीटिंग इच अदर एट नाइंटी डिग्री सो वेन आई एम कटिंग दिस स्ट्रक्चर ओनली टू स्ट्रक्चर आर भिजिबुल थार्ड वन इज नॉट भिजिबुल इन सेम प्लेन रिमेम्बर राइट पोर्टाल वेन गर्ल बॉर्डर एंड मेन पोर्टाल वेन आर नाइंटी डिग्री टू इच अदर सो वेन आई एम कटिंग दिस स्ट्रक्चर ओनली टू स्ट्रक्चर आर भिजिबुल एट ए टाइम थार्ड स्टोर नॉट भिजिबुल नाउ डिस्कस अबाउट सोनोग्राफिक डायमेंशंस ऑफ गर्ल बॉर्डर गर्ल बॉर्डर हैविंग लेंथ अप टू सेवेन टू एट सेंटीमीटर एंड ब्रेथ अप टू फोर सेंटीमीटर रिमेम्बर लेंथ शुड बी मेजर्ड इन लॉन्गी चुनला सेक्शन एंड ब्रेथ शुड बी मेजर्ड इन ट्रांसफर सेक्शन गर्ल बॉर्डर इज डिस्टेंडेड वेन लेंथ मोर देन टेन सेंटीमीटर एंड ब्रेथ मोर देन फाइव सेंटीमीटर Another point to be discussed: the thickness of gall bladder wall. Normal thickness of gall bladder wall is less than three millimeter. Thickness should be measured in transverse section. Remember, I am again telling thickness of the gall bladder wall should be measured in transverse section. The thickness will be more than three millimeter when it is inflammatory gall bladder. That is, in case of cholecystitis, the thickness is more than three millimeter. There are three layers of gall bladder. These three layers are distinct. That is clearly visible in case of inflammatory gall bladder. In case of cholecystitis, these three layers are clearly visible. But in case of normal gall bladder, these three layers are not clearly visible. Out of these three layers, outer layer is hypoechoic. That is, it is reflective. Middle layer is muscular. It is hypoechoic. Inner layer, in inner layer is reflective. That is hypoechoic. That is sandwich appearance of gall bladder wall is clearly visible in case of cholecystitis. But these three layers are not visible. That is indistinct in case of normal gall bladder. Now come to the thickness. Thickness of the gall bladder wall is less than three millimeter. But in case of cholecystitis. It is more than three millimeter. Again, I am telling normal thickness of gall bladder wall is less than three millimeter. But in case of inflammatory gall bladder or in case of cholecystitis, it is more than three millimeter. Thickness of the gall bladder wall should be measured in transverse section, not in longitudinal section. Thank you. Thanks for watching.